He said on Thursday that he was being kept like a prisoner. Australia's Home Affairs Minister Karen Andrews hit back, saying there was nothing stopping him from leaving. Mr Djokovic is not being held, held captive in Australia. He is free to leave at any time that he chooses to do so, and the Border Force will actually facilitate uh, that. Another player has now had her visa cancelled. Renata Vorachova from the Czech Republic is understood to be detained in the same hotel as Djokovic. The Australian Open is one of the biggest sporting events here. Good evening. Hello, Ksenia. Hello, Vladimir Alexandrov. <laughs> you, you can just... What is your third name? Sorry? Uh, well, uh, in English, it's uh, absolutely impossible to use uh, the patronymic. So that is why it's absolutely enough to say Vladimir. That's okay. I got used to it. Because I've been doing that for many, many years. And I'm just uh, Vladimir. Or even for Americans, I usually I'm Vlad. That's it. Because this is the English language. Okay. Okay. Um, so um, now, if you don't mind, uh, tell me a little bit about yourself. Um, uh, my name is Ksenia. I'm from Chuboxery. It is the capital of Chuvashe. Uh, I'm studying in 11th class. And uh, after um, I will pass the exams after five months. English too. Um, you mean the Russian national exam, right? Yes. Okay. Yeah. So um, let me just help you a little bit with the vocabulary. Just one second. I will start a file. And um, I will share this stuff with you. So let me just share the screen with you. Okay. I think that, uh, can you see my screen? Yes, I can. Okay. So, well, uh, it's, it's a little bit about grammar and uh, vocabulary. So when you said I'm, you, you have to understand that. I'm studying, you said, I'm studying at um, school. Well, the, the meaning of I'm studying is uh, that you, you're doing something about studying right now. And you understand that because this is present continuous. So we usually do not say it like that uh, in English when you want to say something like, yeah, Uh, should I use uh, present simple? No, I, just uh, one second. I, I'm, um, I will type it for you. So we usually say, I go to school. Okay. <laughs> I go to school. Then, uh, you know, in American language, you, you usually say, I go to high school. Uh, because high school in uh, American English means средняя uh, школа. Then uh, later on, you will probably, you will go to uh, university or college. Um, I go to college. You will say it like that. Okay. You understand? Okay. Then uh, when you say that, I will, I will pass the exam. Well, it's... Uh, well, when you pass the exam, uh, the meaning is that you did it successfully. It's a success. Uh, in, in Russian, that means uh, um, I will pass the exam. Uh, that means that you will do it successfully. But nobody knows. Uh, of course, we hope that uh, you will do it uh, successfully. But uh, so we usually say, I will take, I will take Russian national exam, okay? 
and then of course <clears throat> it, it's everything might happen so hopefully you will uh, pass it um if it is a success uh, but uh, another thing uh, which you can say about the exam that uh, god forbid of course i i don't want you to do that but uh, fail the exam and then you can say seat the exam i will sit the exam so okay yeah but anyway it was uh, really good really interesting now uh tell me a little bit about um the english um which you learn which you study at school so uh how many classes of english do you have um what is uh, the name of the book and so on and so forth okay uh, our school use uh, spotlight uh, i have uh, about uh, three lessons in a week mm -hmm. and i have one lesson of uh, speaking english uh you mean uh, you have the private uh, teacher uh, uh speaking english we have in school with um with my classmates one lesson in a week i also have a private teacher and i have uh two lessons with him with her in a week so um I, I wouldn't say that I understand. Now, you said that you have uh, three classes uh, or three lessons. That classes is American and uh, uh, British is um, uh, lessons. So then you said that the, the fourth class is speaking, right? Yes. So all in all, all in all, you have um, four lessons, let's say, four lessons at school, right? Right. And then you have uh, two classes with uh, your uh, private teacher, okay? Correct? Yes. So, uh, yeah, that's uh, pretty good, and uh, um, I'm very happy that you joined uh, my class because you know that um, usually uh, it was the previous years I had a lot of advertisement, but right now I do not have advertisement at all. Just like I put my very, um, I wouldn't say that very small notification about my class and so that is why not many people come to attend my classes um, but any, anyway i'm very happy that you came um, good so uh, what we usually do during these classes uh, we usually discuss um, a big question so what i mean here by the big question is uh, um like uh, you will think a little bit about that um it's just something which is interesting for you to talk about and you know that it it might be any any topic you want to talk but before that uh let me just ask you about the latest news uh, so usually we start with uh, you know greetings and saying hello how are you? How are you doing? How is it going? Um, any other? And then uh, we ask each other and we share a little bit about uh, the latest news. So um, if uh, you know that uh, usually people, it's, it's not a big deal. It's just like two or three sentences, not more. Um, if it is you know some people say that i have nothing to talk about i have no news well it sounds a little bit rude in english um you have to be nice in english and i, I think that you know that your teachers told you about that so um now what's new just tell me a little bit about your news uh, uh 
do you want to hear about my own news or yeah yeah absolutely or uh, any kind any kind of news um so um i have holidays now and i am relaxing at home with my family but uh, my mother got ill and now she is in a hospital um i am at home with my father and my brother we're spending time uh, watching films uh, reading books and uh, talking cooking and uh, talking to each other okay. that's all yeah i understand and again a little bit about the vocabulary like you said that uh, we have holidays so holidays um this is british uh, just for you to know that um, uh, in uh, in American languages you say uh, vacation instead of uh, uh, holidays. And uh, when you think about the high school, we usually say uh, winter break. Uh, this is how this is what we call uh, canicula winter break. Then uh, you know that you have uh, summer break, you have uh, spring break. You have autumn break, fall, fall break, okay? okay. Good. And then, uh, oh, you know, that you said that my mom got ill. And again, this is um, this is British. Uh, in American English, we say my mom got sick. So uh, what happened to your mom? Um, doctors uh, uh, don't uh, know. And that's why she is in the hospital. Mm -hmm. Yeah, I understand, uh, but uh, is she coughing or uh, is she having problems <laughs> with your lungs, uh, like pneumonia or uh, what, uh, what is that about, yeah? Um, she has problems with her um, oh, body. Uh -huh. mm. But it's, it's not about breathing, right? Um, not it's not about breathing it's okay. about your uh, i can't remember hey, yeah you you have to think about that i think that you know this but that that's basic vocabulary you're supposed to know that i will help you just but uh try and think a little bit mm. You know, uh, what you definitely learned at school, it was uh, some kind of a, uh, there was the uh, phrase like, how do you say, it? I have? Uh, I have, I have. I have. I have a stomach ache, yeah. Stomach ache, oh. I have a stomach ache, yeah. So um, so my mother uh, has a stomach cake stomach cake yeah i understand all right yeah so that's good that it's uh, no connection with uh, covid right yes okay very very well all right and uh, um well, let me wish uh, i wish your mom i wish your mom to recover uh, very soon okay uh, you understand that yes thank you yeah that's uh, what we usually say um recover um very soon or get um get well soon okay so that's um for you just to remember how we say about it okay um now uh back to uh the the big question um if it is kind of a difficult for you to think about the big question let me just quote uh let me uh tell you what we talked about the previous classes like uh, i'm looking at my notes so it was uh, in december uh one of my students um he is uh in the eighth grade but uh, he is already planning to move uh, to the united states of america and so um the big question for him was he wanted to know 
my opinion, what I think uh, about his moving to the United States of America. So the meaning is that, what would I say? Uh, whether I support his idea or I am strongly against it and uh, my reasons, if I support my reasons, uh, is it a good idea for him to move to the United States of America or um, I disagree with him and so on. So then um, that was from uh, one of uh, my students. Um, so uh, the, the, the question is, um, is it your first uh, visit to my class? Uh, yes, it is my first visit to your class. Because you know that uh, also in uh, December, I had a lady, a young lady from uh, Chuvash Republic. And also she was uh, uh -huh. 11th grade and also a uh, spotlight. Uh, the only difference is that she took... Um, she is from Batyreva. Uh, she is from what? Yes. Uh, uh, I, I watched uh, your previous uh, lesson with her, uh -huh. and she was from Batyreva. Uh, uh, but I am from Chibokseri. Oh, okay, yeah. So I understand. Sorry about that. Yeah. But anyway, so um, we talked with her. Um, about uh, reading, and uh, the, the big uh, question was about reading. Um, well, you know that uh, reading is uh, one of the most important parts of uh, learning a language. Uh, why is that? Uh, you know, just I can tell you definitely. Um, if the person well, and you know that in, in our days, uh, lots and lots of people, when they are uh, young, uh, I mean, very young, like at the age of four years, they do not read a lot. They, they watch uh, animated cartoons a lot. Um, they uh, use uh, the um, small tablet, as you know, that small computer, like an iPad or something like that for watching cartoons and they do not read and you know that uh doesn't help them to learn uh english and so that was the big question uh what um is good uh, for reading and so on and so forth um mm -hmm. lots of other questions now uh, can you think of uh, some big question for you to discuss right now Um, um, uh, I have a big question about, uh, um, uh, Russian national exams. Mm -hmm. Why, uh, why I, I take it and, uh, mm, um, advantages or disadvantages of that and something about that. I'll say it again, the last part I didn't understand. I, I heard um, the big question is about why I take it and then? Um, mm, you said something, but I, I didn't understand. I'm sorry about that. I said about uh, something about advantages and disadvantages ah okay and differences from others uh, as other exams mm -hmm. in i mean english exams okay yeah that's understandable so you know that um uh russian national exam uh changed a lot this year right right like uh previously uh you had to write an essay um, and it was uh, like kind of a big question for the essay, uh, kind of a sentence, and you were supposed to uh, write an answer uh, to this um, question. Well, not the case this year, because uh, this year, well, um, you, you guys, you turn to statistics. Um, why is that? Uh, so first of all, maybe you know that 
uh, let me just write it for you in uh, academic um, ac academic part of um, uh, IELTS test. I think that have you ever heard about IELTS test? Uh, I heard about that. Mm -hmm. So, uh, in academic IELTS test, they they have this uh, um, description of uh, the chart or of the table. The difference uh, between uh, IELTS description of the chart, and we will talk about that right now, and uh, the Russian national exam is that you do not need to explain uh, why you think something about this chart, about this table, about this graph or schematic. Um, in academic IELTS, uh, the only thing which you are supposed to do is uh, you just have to say of what you see, and that's it. I will explain it to you because it's uh, very easy. Um, you know that. Uh, let me just uh, show you the screen. So. Yeah. Um, one second. So let me check. Um, can, can you see, let me just share. Can, can you see this uh, um, bar chart? Oh, yes, I can. Okay, so. Um, this bar chart is about uh, happiness. It's, it's about uh, people happy in uh, different countries. So you can understand uh, that um, um, this is kind of a, um, a scientific research about how happy are people in uh, different countries, okay? You understand? Mm -hmm. So I understand. Yeah. Uh, what I want you to do is I want you to just to have a look at this chart and uh, to talk. Um, what do you think of it? Um, uh, I don't understand why the happiest people are in Nigeria. Ni Nigeria. Uh, because I, Ni Nig Nigeria. Nigeria, because it is. Uh, country of the third world mm -hmm. and yeah that's why it. yeah and uh i agree with uh, mm, uh the question mm, i agree with uh, the st statistic about russia uh, because uh there are uh, many said people <laughs> so that's all yeah but uh, you see it's it's not much it's definitely not much um <laughs> yeah because uh, um you you may remember that uh, the requirement for uh, the russian national exam is uh, 250 words no less right right yeah, so, and uh, you said um, three or four sentences and that's it. Probably it's around some 40 words. Why is that? Um, you, you, you haven't learned about uh, how to describe a chart at all. Uh, uh, I wrote an essay uh, mm -hmm. one time. Yeah, I understand, but uh, you know, I, I don't want you to write an essay right now. I just want you to understand uh, the, the meaning of everything here, okay? Okay. Yeah. So, um, yeah, I think that a good idea will be to switch into Russian. And, and I'm sorry about that because, uh, you know, this is a very important stuff to uh, explain. And I, I don't want us to be very long. I, I, I would like to make it very short story all right so okay. um 
Итак, вы знаете, что было введено описание графиков. Почему? Потому что это требование времени. Ну, я всю жизнь проработал в различных американских, других компаниях. И в каких компаниях бы я ни работал, всегда первым делом все основано на статистике. К сожалению, не тот случай в наших компаниях. Далеко не всегда статистика используется, и далеко не всегда статистика используется так, как надо. И поэтому было принято такое решение, что пора с этим что-то делать. То есть пора ваше поколение повернуть лицом к жизненным проблемам. Почему? Потому что статистика чрезвычайно помогает. Понимаете, она чрезвычайно помогает видеть, какие проблемы в вашей компании. Сразу же с одного взгляда, сразу же видно, понимаете, вот вы сейчас смотрели на это, этот график, и сразу же первое, что вы сказали, вас поразило, что вот Нигерия на первом месте, и вы согласились с тем, что Россия на последнем. Но это, так сказать, ваше первое эмоциональное восприятие, и, естественно, мы всегда все делаем сначала эмоционально. Все правильно. Но потом нужно все это анализировать, то есть высказать свою точку зрения. И здесь есть две стороны этого задания. Еще раз обратите внимание на то, что в... это из IELTS задание. И в задании IELTS не дается задание «Объясните, почему вы так думаете». В задании IELTS этого не дается, а в задании российском дается. И мы с вами посмотрим эти обе стороны сейчас, хорошо? Значит, еще раз, смотрите. В задании IELTS все, что вам нужно сделать, вам нужно только описать э, этот график. А в задании э, ЕГЭ вам нужно еще и объяснить, почему вы так считаете. То есть... Э, Насколько я помню, там нужно только проблему выделить. Это какая разница? Это одно и то же. А, это одно и то же. Это довольно. Конечно. И вот смотрите, то есть то, что вы сказали, я не понимаю, почему Нигерия на первом месте, но если вы такое напишете в экзамене, то вы же экзамен не сдадите. Вы понимаете, да? Если вы сразу в экзамене написали, я не понимаю. Ну, раз не понимаете, значит, извините, экзамен вы не сдали. То есть вы должны понять, что здесь речь идет не о правильных или неправильных ответах. Здесь речь идет о вашем умении говорить на иностранном языке. И если вы говорите, я не понимаю, но это говорит о том, что вы говорить на языке не будете. То есть вы должны понять, что вам в любом случае нужно сказать, мне кажется, я предполагаю, наверное, это поэтому, может быть поэтому, а может быть не поэтому. Вы обязательно должны делать предположение. Вот за это вы получите оценку, а не за предложение, которое вы два предложения сделали, я не знаю. Но если вы приходите на экзамен и говорите, я не знаю, но вам... Преподаватель, экзаменатор говорит, ну, до свидания, вы не сдали экзамен. Ну, это же нормально, согласитесь. Значит, да. еще раз, правильных, неправильных ответов здесь нет. Не думайте, что здесь нужно что-то выискивать. Но, тем не менее, мы сейчас с вами вот эти вот две стороны разберем. То есть, смотрите, как мы... Окей, okay, I will switch back into the English language. Um, you will see for yourself the answers from the teacher's book, okay? So these are the answers from the teacher's book. Do you understand? Understand. Okay, you just read. Read. Uh, it shows broad levels of happiness in different countries. 
Countries are arranged in order from happiest to least happy. Okay, just wait, 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 wait a second. Итак, вот смотрите. Мы сейчас с вами разбираем только описание графика без объяснений. Без проблем, как вы говорите. Только что такое описать график? Вот представьте себе, что вы разговариваете с другом по телефону. И ваш друг этот график не видит. Понятно, да? Да. И вы должны ему по телефону сказать так, чтобы он себе представлял, а что там на этом графике. Понятно это, да? Да. Теперь сначала вы делаете общее заявление о вообще об этом графике. Самое общее заявление. А что там вообще на этом графике? И вот в этом общем заявлении вы видите сказано, график показывает, и запоминайте английский язык, it shows, the bar chart, the chart shows, график показывает, широкие уровни счастья в различных странах, broad levels of happiness in different countries. Countries are arranged, страны подобраны in order, в порядке, from happiest To least happy. Они подобраны в порядке от самой счастливой до наименее счастливой. Вот вы описали, о чем здесь вообще график. Показывают уровни счастья в различных странах. И страны все собраны в порядке от самой счастливой до наименее счастливой. Вот описание графика. Okay. Um, следующий шаг будет uh, описание конкретных случаев. И опять же таки, это только описание, без всяких проблем. Только описание. Окей, okay, go ahead. Uh, Nigeria has the highest percent, percentage of very happy people. Between 65 and 17% of the population are very happy. Romania uh, has uh, the lowest percentage of very happy people. Less than 5% of the population are very happy. Uh, the USA has a lower percentage of very happy people than Mexico. The chart shows a figure of about 60% for Mexico and about 40% uh, for the USA. Australia has a much higher percentage of very happy people than Russia. Over 40% of Australians are very happy compared with less than 10% of Russians. Итак, вот смотрите, вот а, что здесь произошло. Вы только назвали то, что вы видите перед своими глазами. В Нигерии самый высокий процент счастливых людей. Около 65 до 70 процентов населения очень счастливы. Румыния имеет самый низкий процент счастливых людей. Менее 5 процентов населения счастливы. В США процент ниже счастливых людей, чем в Мексике. Таблица показывает, опять, the chart shows, запоминайте uh, вокабуляр, uh, цифру, figure, uh, около 60% для Мексики и около 40% для США. Австралия имеет гораздо более высокий процент, более счастливых людей, очень счастливых людей, чем Россия. Около 40% австралийцев счастливы по сравнению с менее чем 10% русских. Вот э, все, что требуется на экзамене IELTS по э, описанию э, чарта, по описанию графика. Теперь смотрите, э, помимо этого нам ставится, как вы хотите, говорите, нам ставится проблема. Okay. Let's do it here. Ну, вот вы видите, если ваша страна в списке, думаете ли вы, что это правдивое отражение людей в вашей стране, если не показано, куда бы вы поставили ее и так далее и тому подобное. Um, ну ладно, и вот um, okay. Just one second. I cannot find the question. Yeah. И вот смотрите, 
Вот они, ваши вопросы, ваш вопрос, о котором вы говорите про проблему. Какие факторы могут объяснить, почему население некоторых стран более счастливо, чем население других? То есть вот это и есть ответ на тот ваш эмоциональный вопрос, почему в Нигерии было все так. И имейте в виду, что это 2003 год, сегодня на первом месте там Финляндия стоит и другие скандинавские страны. Но сейчас мы должны с вами ответить на этот вопрос, на ваш вопрос, то есть на нормальный человеческий вопрос, почему мы говорим, что статистика чрезвычайно важна. Видите, ваш, вас статистика это страшно поразила. А теперь вы должны понять. А почему же так было в 2003 году? Понятно, да? Да. И вот а сейчас, когда вы будете опять читать ответ из книги для учителя, обратите, пожалуйста, внимание на то, что а, это вам чрезвычайно пригодится для анализа графика в будущем. То есть а, вот как... Ну вот представьте себе, допустим, может быть график, ну, например, я не знаю, там разводов в двух штатах Соединенных Штатов Америки. Ну, я вам говорю про IELTS, а не про ЕГЭ. У вас там ЕГЭ, чтение книг и так далее. Вот берутся два штата и сравнивают количество разводов в одном штате и в другом. И вы должны сказать, а почему в одном штате люди разводятся больше, чем в другом? И вот тут вы начинаете перебирать разные возможности. Может быть, это зависит от образования этих людей. Понимаете, я не знаю, какие у вас будут мнения, почему люди разводятся. Но явно перед вами будет видно, что в одном штате Люди разводятся больше, чем в другом. Но ну, этому же должно быть какое-то объяснение. Понимаете, да? Да. Окей. Now let's go back and see. So that's what you can see here. Possible answers. Возможные ответы на этот вопрос. Окей? Okay? Go ahead. Mm -hmm. um... Uh, the way of life can vary enormously from one country to another. In some countries, people feel a pressure to suck and tend to work under a lot of stress. In others, the pace of life is slower and there is a greater emphasis placed on things like family, friends and relaxation. Okay, just hold on. Итак. Вам дается, как вы помните, возможные ответы. И как я вам сказал вот в отношении примера с разводами, то, может быть, разводы из-за того, что ну, один из супругов имеет высшее образование, а другой не имеет высшее образование. Вы только смотрите на таблицу и говорите, что а вот в том штате там меньше высшего образования у них. Они, наверное, из-за этого, из-за того, что у них образование не выше, из-за этого разводятся. Понимаете? А здесь вот, смотрите, первое, что вам дается, это культурное различие, различие в культуре. И вот образ жизни может отличаться очень сильно в одной стране от другой. В некоторых странах люди испытывают давление для того, чтобы добиться успеха. То есть на них давят, на них давят общество, на них давят родители, на них давят друзья на то, чтобы они должны добиться успеха. И поэтому они имеют тенденцию работать под большим количеством стресса. В других странах скорость жизни гораздо медленнее. И большее ударение делается на такие вещи, как семья, как друзья и отдых. Итак, значит, в одних странах вы начинаете уже думать, Нигерию, Россию, США в одних странах упор делается на то, что дочка, 
Ты должна добиться успеха, ты должна стать главой компании, ты должна получить высшее образование и так далее. В других странах, да ради бога, расслабься. Самое главное – друзья, самое главное – семья. Все остальное будет. Понятно. Это, это как, да, это как в Италии. Там можно в университете учиться хоть всю жизнь. Я ну, очень хороший пример, может быть, я, я не в курсе, просто... Там, да, да. там все зависит от студента, он может давать экзамены, когда он захочет, то есть когда он будет готов. Там есть примеры, когда люди заканчивали обычный бакалавриат спустя 10 лет после поступления. Ну, имейте в виду, что в России возраст поступления в ВУЗ вообще не ограничен, вообще и вы знаете примеры о том, что в России люди учатся в возрасте 60 и 70 лет. Ничего страшного в этом нет. Так что ну, давайте дальше, потому что здесь мы не успеем с вами закончить. Окей, okay, go ahead. In many Western countries, acquiring material possessions is giving considerable importance and so a great deal of effort is extended uh, on wealth creation. In more traditional societies, money is of little or no sign significance, significance. significance and maternal possessions are as uh, not available or not particularly valued. Итак, второе, вы видите, первое, это были культурные различия, первая позиция, вторая позиция – материализм. Во многих западных странах приобретение материальных ценностей дается значительная важность. И также очень большое усилие уделяется созданию богатства. В более традиционных обществах деньги имеют очень мало или вообще не имеют никакого значения. А материальные владения или вообще не имеются в наличии, или они особо не ценятся. Итак, еще раз подводим итог. В некоторых странах значительную важность имеют то, что вы обладаете материальными ценностями, богатство вы должны создать. А есть и традиционные общества, в которых деньги не имеют значения. И материальных ценностей, материального владения практически нет. Или они не ценятся. Понятно, да? Да. Окей. Да? Basic needs. In some countries, basic needs, such as food, water and shelter, are not by any means quarantined. Uh, this can cause very significant levels of stress and unhappiness. А базовые нужды, то есть основные нужды, это то, что записано в каждой конституции. В некоторых странах основные нужды, такие как еда, вода и жилье, никоим образом не гарантируются. Вообще вам не гарантируется ни еда, ни вода, ни жилье. Ну, там еще одежда, food, clothes and shelter. И вы прекрасно понимаете, когда вы не уверены, ну, представьте, вы можете стать бездомным в любой момент. Mm -hmm. это, это может вызывать значительные уровни стресса и несчастья. Итак, вы видите отсутствие основных нужд, то есть еды, одежды, жилья. Оно никак не гарантируется в некоторых странах. Это может вызывать значительные уровни стресса и несчастья. Окей, okay, да? Uh, climate. Most people require reasonable levels of daylight to sustain them, and many people are happier if they experience good levels of warmth and sunshine. In some countries, there is very little daylight at certain times of year, and often little or no sunshine. И теперь вы видите вот климат. Большинство людей, они требуют разумные уровни дневного света для того, чтобы жить. И многие люди чувствуют себя более счастливыми, если они испытывают хорошие уровни тепла и солнечного света. В некоторых странах очень мало дневного света в определенные времена года. 
И часто очень мало или вообще нет солнечного света. Может быть, вы знаете о том, что человек без солнца он просто находится в депрессии. Слышали, mm -hmm. да, об этом? Да. И о том, что сегодня а, дают таблетки витамина D для того, чтобы поддерживать уровни. А витамин D – это от солнца как раз. Все. Понятно, да? да? Итак, вот да. А, вы видели а, возможные ответы. Еще раз, возможные. У нас нет правильных или неправильных ответов. And now I want you to go back and uh, to talk right now. What do you think? Why Nigeria is uh, number one and United States is not number one? So what do you think? Why is that? Uh, the Nigeria has a warm climate. Uh, People in Nigeria uh, has a uh, uh, long daylight and uh, uh, much sunshine. Um, uh, maybe uh, um, uh, I, I know that uh, uh, in the USA, uh, people uh, Uh, sometimes don't have basic needs. Uh, for example, um, in the USA, uh, the medicine is um, co commercial, commercial, com okay. commercial, and um, um, uh, there are. Uh, so many uh, people in Nigeria without education. Uh, maybe uh, they have another um, uh, values in their life. For example, family, friends, and relaxation. Very well. Is it enough? Is it enough? I don't know, it's up to you. Вы же помните, у вас 250 слов, но уже вы видите, что вы приближаетесь э, к этому числу. Um, so, uh, that's, we are out of time. Um, so, that is why uh, we will about to stop here. So, what do you think generally about the class? Um, do you like it? Uh, yes, I like it so much, and I have a question. Yeah. A question: uh, Can I uh, uh, go to your class uh, 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 on the next week? Yeah, sure. Of course, you yeah, are very welcome. Of course, uh, please okay. do. Please come. Yep. Um, if you want to write something, um, you know, I will just show you my uh, page you know my web page in uh, the k if you want to uh, write something let me just show it about the class i will be happy uh, you can do it uh, somewhere here yeah you see um uh, you can click on it and uh, write something nice about my class here okay okay All right, yeah. So thank you so much. And hopefully, uh, if you do not have any questions now, I will see you next class. All right. Okay. Thank you. So um, bye bye for now. Goodbye. Okay.